Bienvenidos todos. Un aplauso para los músicos. Le pregunté a Manrique que, que, que si él va a hablar, ¿qué va a decir? Y dijo, tengo hambre. So, no, vamos a, no vamos a hablar mucho. Estamos aquí para celebrar, para recordarnos de esta jornada sagrada que se llevó a cabo hace un año. We're here to celebrate. We're here to remember this sacred journey that took place a year ago. When uh, I asked Manrique, I said, what, what, if you get a chance to speak, what are you going to say? He said, I'm hungry. So we're not gonna, I'm not going to be up here too long. But I do want to share with you a quote that reminds me of the struggle that, that we go through, that Angela and, and Manrique and the family went through, and that we keep going through, especially now with what our own mayor is doing and with the, the struggle to, 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 to make sure our people get driver's licenses. So, quiero, quiero hablar un poquito, so, eh, quiero dar un, una, una frase que, que me recuerda de la, de la lucha que enfrentamos todos hace un año, Marrique, Ángela, la familia, lo que estamos luchando hoy en día, especialmente por lo que está haciendo el, el alcalde y también la lucha para que todos uh, puedan recibir sus licencias de, de manejo. Y las palabras vienen del de poeta Pablo Neruda, un chileno, que dijo, podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. These words of inspiration that remind me of, of what we've done and what we're going to continue to do come from a Chilean poet named Pablo Neruda. And he says, I'm paraphrasing here, you can cut all the flowers, but you can never do away with the spring. So what that tells me is that although we face systemic injustice that is well planned and well coordinated, thanks to, thanks to some people <laughs> like Peter and Nicole, we plan as well, right? And we are well coordinated and we, and we fight these injustices. So, esa, esa frase nos dice que, que, que aunque hay, hay sistemas que son, buen, que son bien organizados y son bien coordinados, sistemas que unas veces llegan a, a, a ser injustos, que nosotros también tenemos gente como Nicole y Peter y también María, que, que también nosotros nos organizamos y coordinamos para, para, para pelear y luchar contra la injusticia. So, estamos celebrando hoy, pero también estamos viendo al futuro y siguiendo la lucha. So, we are celebrating here today. And we are also looking forward to the continued struggle. Amen. So, tengo aquí a, a Rabbi Miguelito. Y él va a orar y va a bendecir la comida porque todos somos hijos de, de Abraham, ¿verdad? Y Sara. So, we have Rabbi Mike who's going to bless the food. And as New Sanctuary Movement, you know, we're an interfaith group. And we all come as Christians, Muslims, we come from Abraham and Sarah. So please, he's going to pray. Buenas noches a todos. Es un honor estar acá con ustedes. Estuvimos acá hace un año para, para empezar esta lucha. Es, una, es un honor estar acá. Y, y estoy muy feliz que cuando entramos acá, o incluso antes de eso, cuando estamos viniendo mi, mi hija, que tiene cinco años, dijo, yo me acuerdo de esa vez que estuvimos en la iglesia y estábamos luchando y que y incluso ella dijo que, que entonces es verdad que Ángel ganó al presidente. <risa> Dijimos que sí, que es verdad que ganamos y que seguiremos ganando. I, it's just a great honor to be here with you all. We were here a year, um, a year ago for the start of this struggle. And I was very happy that on the way here, my daughter said, so we're going to the church again, right, where we were. And she said, so is it true that, that, uh, that Angela beat the president? And I said, yeah, it's true, we did. And we'll continue to win. Entonces, puede ser es una bendición.
Vamos a decir una bendición tradicional en hebreo sobre la comida, pero es una bendición que es muy buena para este momento. Y la bendición es Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Hamotzi Lecha Min Haaretz en hebreo. Y eso significa que eh, bendecimos a los dios que, que hace que la comida sale de, de la tierra. Pero lo bueno de esa, esa bendición para este momento es que esa palabra que decimos en hebreo, uh, motzi, es la, la misma palabra que, que usan en, en la Biblia para, para el evento en que Dios ayudó a los esclavos hebreos a salir de Egipto. Entonces es una palabra que significa la liberación. Y entonces para, para nosotros que estamos acá celebrando una, una victoria en esa lucha de liberación y estamos viendo, como dijo el pastor Adán, que, que tenemos que seguir ganando, tenemos que seguir luchando para esa liberación que no hemos terminado. Es una bendición para, para esa lucha también. Entonces vamos a celebrar, vamos a gozar de la comida deliciosa, que mis niños ya han dicho que es comida fantástica, ya empezaron a comer, eh, pero, pero vamos a, a seguir luchando también. Y, y mi, mi esper, um, esperanza también es que, que esa comida nos da fuerza y, y las amistades que... que que hacemos más fuertes acá en esta noche, que todo eso nos ayuda para, para seguir luchando y ganando. Uh, so, the blessing that I said in Hebrew means, um, it uses the same word in Hebrew that's used for when God helps the, the Israelite slaves to escape Egypt. So, this blessing about bringing forth bread from the earth is the same word as, as bringing forth people who are oppressed into, into freedom. And so I think it's a great blessing for tonight of celebrating one victory in the struggle for freedom, And I pray that the friendships that we're strengthening here together this evening and the, the food that we'll eat, which is delicious, my kids already told me because I started eating, um, this food should make us all stronger and our friendship should make us stronger for the work that we have, have ahead of us. But I wish everybody a fantastic celebration tonight. And again, it's an honor to be here with you all. Muchas gracias.